வெல்கம் டு ஹோம்லி சுவை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சால மீன் அல்லது மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேங்காய் சின்ன சீரகம் ஒரு ஸ்பூனு சின்ன வெங்காயம் மூணையும் மிக்சியில் போட்டு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிடணும் சின்ன சீரகம் சின்ன வெங்காயம் தேங்காய் மூணே ஜாம் மூணே பொருள் போட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சு அதில் அந்த அரைச்ச மசாலாவை போடுறோம் அது கூட வத்தல் தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ரெண்டரை ஸ்பூனு மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூனு சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் புளி ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ அளவு போட்டு ஊற வச்சுருந்தோம் அதை கரைச்சி மசாலா கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ரெண்டாவதும் கரைச்சி புளியை ஊற்றிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் மாங்காய் ஒரு அரை மாங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை போடுறோம் பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்க்குறோம் தக்காளி பழம் ஒன்று கட் பண்ணி போட்டுக்கணும் எல்லாத்தையும் போட்டு கையால் மிக்ஸ் பண்ணணும் கையால் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் மீன் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும் இதெல்லாம் நம்ம முன் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி தந்த டிப்ஸு கையால் கை மனம் மீன் குழம்புக்கு சுவையை கூட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணியாச்சு இப்போ தான் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் கலக்கி அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணி உப்பு போடுறோம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிடணும் நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு கொதி கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா கழுவி வச்சுருக்க சால மீன் அல்லது மத்தி மீன் அதை உள்ள சேர்த்துக்கிறோம் குழம்புக்குள்ளே போட்டு நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு கொதித்து நல்ல மசாலாவோடு சேர்ந்து மீனும் சேர்ந்து நல்ல மனமாக வரும் இந்த மத்தி மீன் குழம்பு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ்லாம் மீனில் தான் இருக்குது அடுத்தது இன்னொரு சட்டியில் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அது காஞ்சதும் எண்ணெய் காஞ்ச சூடானதும் வெந்தயம் வெந்தயம் போடுறோம் அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாக கருவேப்பிலை எடுத்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்க குழம்பில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கிடணும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து தாலி கட் தாலி சத்தில் போட்டுக்கிடணும் இப்போ நல்லா வெங்காயம் கருவேப்பிலை வெந்தயம் நல்லா ஃப்ரை ஆன அப்புறமா அதை எடுத்து குழம்பில் விடணும் மீன்லாம் நல்லா உடையாமல் சரியான பக்குவத்தில் இருக்குது மீன் வெந்துருச்சு இப்போ தாழ்சமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ 
மீன் குழம்பு மண் சட்டியில் வைக்கும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த தால்சத்தை எடுத்து நம்ம குழம்புக்குள்ளே ஊற்றிக்கிட்டோம் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் சிம் ஃப்ளேமாக போட்டு தால்சத்தை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம வந்து சிம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு குழம்பு நல்லா எல்லாம் ரெடி ஆயிரும் இந்த குழம்பு ரொம்ப வெள்ள சாதத்து கூட ஊற்றி சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டினியூ வாட்சிங் மை சேனல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டோன்ட் ஃபர்கட் டு கிளிக் ஆன் த பெல் பட்டன் பிரியமான வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் மிக்க நன்றி